，以后呢，你再说不妥，我就气你。不妥，不妥。就像印记浓缩着回忆带来的悄无声息，不知不觉就化成了你。你就像日记写进我心里，偶尔很随意，偶尔每句话那样清晰。寻寻觅觅，都是为了不期而遇，心甘情愿，只想输给你。像触电，喜欢怒放的你，等候着，来来临，整个季节，信奉着幸福的语言，直到永远。子安，你还好吗？兄长官，我没错，是我亲手将父亲送进大牢，是我害得父亲一把年纪还要去巴州受苦。这不是你的错，杨大人当初既然走出那一步，就应该料到会有今天的结局。我可以假装不知情，假装父亲还是原来那个父亲。这样，一切都不会发生了。可那样你就不是杨子安了，你没办法看着杨大人一直错下去，没办法泯灭自己的良心，装作什么都不知道。子安，你没有做错。虽然杨大人去了巴州，但你保住了他的性命，让他可以有机会为他自己犯下的错赎罪。可以找回自己的良心，再也不用担惊受怕了，可以踏踏实实的睡个好觉。我相信他一定没有怪你，还会因为有你这样的儿子感到骄傲。好了，子安，我手冷，那你帮我把衣穿上。我身上不冷。只有手冷。这是你为我感知冬衣受的伤。对啊，看来我这双手啊，只能做菜做饭，还真的做不了针线活。我都说了，我自己去买就好。你看，你自己做的，还弄得伤痕累累的。说起来，那日在殿上，我不要赏赐，是为了替父亲求情。为何你也不要赏赐，只要了一句话？因为对我来说，这世间上的任何东西，都不如这句话重要。那日我们去玉石房找模板，你没有找到模板，但你也不告诉我你找到了什么，我就很担心。我就在想，你找到的这个东西。
，到底能不能给杨大人定罪？陛下还会因为你诬陷杨大人给你定罪？到那时候，我这句话就派上用场了呀。所以你的要求是？我要求陛下赦免你的罪，但若是不能，我就请求陛下，让我陪你一起下大狱。不过我猜陛下肯定舍不得上一馆两个头名一起失去，我是不是很聪明啊？依依，是不是很感动啊？感动的话，就替我暖一暖吧。哎，依依，不动，你别动。嗯、以后呢，你再说不妥，我就气你。不妥，不妥。没想到你把花种在了上一馆的后山。是啊。此花承载着我们儿时的回忆，可惜我找你找到太晚了。对不起、啊，你还是跟小时候一样。我还没说什么呢，你就先道歉了。这些年你受太多委屈了，不过从此以后，我照顾你。我以为我可以赤条条来去无牵挂，可你一直都是我的牵挂。依依他们也要回来了，我跟他们约在昌盛酒楼。时间不早了，我们走吧。我今日还有事要回宁乡阁，改日再约吧。不急于一时，下次我一定带着好酒给他们赔罪。杨大人已经发配巴州，威胁你的人已经不在了，你为何还要回那个地方？小柔，你有事瞒着我。善后而已，不用担心。独孤，原谅我现在还不能把韩大人的事告诉你。我还不知道他们到底想做什么，不能让你去冒险。韩韩公，你要本王逼宫，却不肯在大殿上声援，你这是何意啊？殿下，若是我等在大殿上就响应于你，天下人还以为。咱们是蓄谋已久的篡位之举，若我等在殿上始终站在陛下一边，等殿下继位之后，我等再以前朝老臣的身份皈依于您，那么天下的百姓就会说：“大御陛下德行有亏，众叛亲离。”又可以让朝中那些老顽固明白，殿下才是民心所向。大势所趋，你们就是本王在朝中安插的眼线。等本王继位后，若是有人不服，你们也可以帮本王将这些人给揪出来。啊，甚好甚好。那这逼宫的十日，上一馆学子的结业庆礼将在宫中举行，朝中的大臣都会到殿上见证。陀西将军余部。将于今晚攻城，调开李将军的兵力。城中守卫松懈，城外无兵可调。正是咱们举兵的好机会。可是，这贸然谋反，师出无名。就算本王能登上皇位，也不能服众啊！殿下，请放心。臣为殿下早都想好了。啊，您还记得二十年前那桩旧案吗？二十年前，你是说黄伯父？可这，当年只是父皇误信了小人谗言，错怪了伯父。再说，父皇早以为伯父平反，这也不足。殿下
，您记错了吧？啊，明明是当朝陛下，诬陷兄长谋逆，弑兄篡位。臣已经拟好了罪己诏书，殿下，你还怕事出无名吗？好，那这一切就都交给韩公办了。谁？啊，见过韩大人。你看见什么人了吗？回大人，小德并未看到旁人。下去吧。啊，是。唐唐，嗯，这几日玉儿姑娘怎么没来找你啊？这小女都是来找你的，怎么会是来找我呢？哦，这以前或许是来找我的，但现在，指不定是来找谁的呢？咦，你。<笑>对了，独孤，你不是说今日要带个人给我们认识认识吗？独孤，小柔。他是小柔，各位公子。宁乡有要事相求。陀西将军余部将于今晚攻城，调开李将军的兵力。城中守卫松懈，城外无兵可调，正是咱们举兵的好机会。你是让我污蔑父皇？哎，这怎么能是污蔑呢？以前你是太子殿下，谁错了，你就可以杀谁。从明天开始。你是陛下，你杀谁，谁就有错。了。我受太子之命，前来传令：殿下红军即为有军，荣华富贵唾手可得，胜负在此一举。太子，太子，太子，太子。想不到韩大人竟然，这可是满门抄斩的大罪。我们明日便进宫了，现在该如何是好？我可进宫向父皇禀明，只是只是无凭无据。你身为二皇子，突然向陛下告发太子谋逆，恐怕会引起陛下猜疑。那现在该如何是好？宁香姑娘，谢谢你告诉我们这一切。你跟随韩大人多年，可有帮我们指证他的证据？小柔，别怕，有我在。我并非害怕，只是我们现在并没有合适的机会。明日，明日是他的时机，也是我们的机会，我们得早做打算。陀西余部近来蠢蠢欲动，陛下今日已颁了兵符与诏书，李将军从无败绩，定能凯旋而归，还请陛下放心。陛下是担心方才二殿下说的话，奴才失言了。召传令官，传镇守御。是。三，平原，你可是为了调兵找陛下要了玉玺？去！去！去！去！
大事，不能有丝毫的纰漏。给我把杨子安看见了。是。新月，今日这宫中的气氛，好紧张啊！检查的确比以往要严格些，没事，我们都留心些。见机行事便是无妨。请诸位入殿觐见。今日设宴款待诸位上一馆学子，为何不见杨子安呢？回父皇，杨学子自认罪臣之子，无颜面圣，留在府中就此己过。哼，这个杨子安，罢了，大家不必拘礼，坐吧。谢陛下。宣太子觐见。儿臣参见父皇，免礼。听闻你为心远带来了贺礼，正是。多谢皇兄。儿臣精心准备，不仅是送给二皇帝的贺礼，也是献给父皇的礼物。那是何物啊
，还请皇帝自行打开吧。便是你的礼物，不知父皇满不满意？殿下，你是东宫太子国之储君，何必要多此一举，犯上作乱呢？父皇，你可知我送了你什么礼物啊？捡起来，你，我叫你将这卷轴上的话一字一句念出来，通篇胡话。朕倒要看看，你到底送了一份怎样的好礼，皇儿。念出来，父皇，这无妨。念，撤，撤。朕从良德，承嗣披肌，二十年于兹矣。自亲政以来，国之未臻，民生未遂，国用浩繁，兵饷不足，是朕之罪一也。这，念下去。素性好高，不能虚己言纳，厚己薄人，以上损下，以致臣宫缄默，不肯进言，是朕之罪二也。朕既之有过，每次苛责生悔，乃图上虚文，未能行改。过端日积，千里欲多，是朕之罪三也。然朕之大罪乃，大罪乃。然而父皇的大罪。乃是污蔑亲友、弑兄夺位，如此恶毒之人，如何能成为明君？嗯，我以为父皇拟好了罪己诏书，望父皇能够昭告天下，退位让贤。日后，儿臣一定会好生奉养，让父皇颐养天年。逆子，就你也配提及我皇兄？当年之事，是朕误信小人谗言，谈何污蔑夺位？事发后，朕为皇兄平反昭雪，拔擢皇兄旧臣。若刻意污蔑，何须多此一举？咱去了几个时辰？二十年来，每每念起，便痛彻心扉。那他应该还在回来的路上，是吧？此等旧事，我们要为此案争取。为一些逆子，谋权篡位的借口。太子殿下，学生有要事提醒你。即使你已经拟好了罪己诏书，又列举了陛下的种种罪状。但你想要昭告天下，你的谋反名正言顺，事出有名，也是不行的。你说什么？即使你逼着陛下颁布罪己诏，但没有玉玺，这罪己诏恐怕不能生效。那玉玺在何处？太子殿下，这么宝贝的传国玉玺，你是太子都不知道，我又如何得知？娘子安不在府中，难不成他们？来人，在太子殿下。已经手握罪己诏书，又兵逼大殿，现在又劫持了二皇子，难道你还想再背上一个强抢传国玉玺的罪名吗？皇权神授，正统合法，受命于天，既受永昌。没有玉玺，太子名不正言不顺，无法继承皇位。来人，给我搜！是。三边整个皇宫，我也要找到玉玺。走。告诉你，要是我搜不出玉玺，从他开始
，每过一刻我就杀掉宫中的一位皇子，不出一个时辰你就没得选择了，因为到时候就只剩下我一个皇子了。说，玉玺何在？太子殿下，你要找到玉玺，我知道在哪。好，还是你识时务，只要你交出玉玺，我就饶你不死。但即便我知道玉玺在哪，我也无法交出。你竟敢戏弄本王！我怎敢戏弄太子殿下？太子殿下，步步绸缪，只是你没有想到的是。我们已经提前将你的计划禀告陛下。你更没有想到的是，杨子安手有玉玺，可以调令三军，并且现在已经带军赶来。向多疑，他怎么可能将玉玺交予旁人？朕如此多疑，不也没想到自己立下的储君会谋权篡位吗？撤！带来了多少人？哈哈哈哈哈哈！你身为太子，我长安周边六十四处驻军，共有多少人你都不知。见玉玺如同见天子，杨子安连夜携玉玺及驻军三万余人前来绞杀叛军，你还不束手就擒？援兵来了，没想到陛下真的交出了玉玺，真是兵行险招啊！保护陛下，保护陛下恶人终有恶报。还不束手就擒！子安救驾来时，他往陛下赎罪。你何罪之有？起来吧，将太子先抬下去吧。是。带走。太子萧陵君德行有亏，聚众造反
，夺其太子封号，贬为庶民，不允许葬入皇陵，没收所有财产。府内众人充军流放，参与叛乱的重兵士，判军中六品以上的凌迟处死，其余的一律流放。陛下圣明。陛下，太子与叛党已被铲除。梁子安虽然护主有功，但兵符向来是用后即可归还，何况是玉玺，还望陛下速速收回。还望陛下速速收回玉玺。杨子安，你说，朕该不该找你拿回玉玺？回陛下。不该。这是什么意思？该是不该郑外卿误会了，杨子安之所以无法归还玉玺，乃是因为他如何将他没有的东西还给朕呢？这是什么意思？多亏了杨子安与沈蝶衣二人，昨夜缓儿告知朕，太子有谋反之意，但李将军已领兵符诏书即将远征，清剿驼西余部。杨子安献计，奉朕手谕，连夜通知李将军，留下三千精兵听从调遣。沈蝶衣假借玉玺之名为杨子安拖延时间，且谎称搬回了周边三万驻军，对叛军起到了震慑作用，致使叛军军心涣散，早早放弃反攻。这才使朕与诸位爱卿免遭此难。选旨，杨子安、沈蝶衣接旨。杨子安、沈蝶衣，文武兼全，望儿孜孜不倦于朝野，然心达旦，破卷通经，敬意于国事而亲力于政务，故有国泰之安详，民乐而家安。故朕亲赐二人为监察御史，分察百僚，巡按郡县，纠事刑狱，肃整朝仪，亲此。谢陛下，今日就到这里，朕乏了。陛下，臣有一要事禀告。韩青有何事、啊？臣私下查访，沈蝶衣、沈学子就是钱太子的遗孤。你说什么？臣说，沈蝶衣就是前朝被冤枉谋反的钱太子的遗孤。啊？这怎么可能？怎么可能会有遗孤呢？怎么不可能？当年钱太子带着钱太子妃逃跑，钱太子妃怀着身孕死在路上，但并未找到尸首。我看这事儿并非空穴来风。当年可是杨文渊带着追兵追捕钱太子和钱太子妃，难不成？正因如此啊！你忘了，韩大人与杨文渊当年都曾是钱太子的旧臣呢、啊。这就是你要找的真相。这，我也一头雾水。陛下，钱太子与臣有知遇之恩，臣知道他有遗孤尚存于世，臣不得不禀报陛下，让其认祖归宗，也了却了钱太子的心愿。你说他是钱太子遗孤，可有证据？他身上的司南佩，便是证据。臣私下查问过，这司南佩就是他娘亲留给他的。上次他是为了试探。将玉佩呈上来。这确实是先皇所赐的司南佩。陛下，据臣所知，当年太子妃有幸躲过一劫，是山西富商沈伯文将她救下，之后产下一子便离世。司南佩便是沈蝶衣的母亲，及前太子妃留给她的。这块司南佩，真是你母亲留给你的？回陛下，是的，只是学生并不知道韩大人说的这些事。陛下，臣说的句句属实
，就算他是钱太子遗孤，又如何？臣以为，现在太子之位悬空，陛下应当机立断，立沈蝶衣为太子，也算是给被污蔑的钱太子一个公道。陛下若不信，大可派人去调查。若沈蝶衣真是钱太子的遗孤，陛下做错事，就应该弥补。那若是韩大人做了大逆不道的错事，又该如何弥补？杨学子，此言何意啊？启禀陛下，韩大人勾结废太子，意图谋反，罪不可恕。你胡说！你知道污蔑朝廷大臣是什么罪名？有没有污蔑你？看过此物便知。你手中拿的是何物？这是刺杀屠玉时的那把剑。当晚屠玉时，本想向韩大人贿赂朝廷命官的证据呈给陛下，但没想到他还未入宫就被刺杀了。一会儿说我勾结太子，一会儿又说我贿赂朝廷官员，这会儿拿着这把剑言有所指，我不是要将那刺杀屠御史的污水泼到老臣身上吗？若韩大人还不肯认罪，学生还有人证，人证呢？此人受韩大人胁迫已久，被迫做了很多错事，但此次太子谋反，若不是他提前知会。我们也无法准备，他深陷险境，将韩大人的罪证拿出，并主动呈上，希望陛下能给他一次机会，将功抵过。若你所言属实，朕就饶恕他的罪过。谢陛下。宣人证。民女宁香见过陛下。你可有证明韩青与太子勾结谋反的证据？是，屠御史搜查到韩大人贿赂朝廷命官，企图起兵谋反的往来账目，要面呈陛下。韩大人害怕事情败露，派我刺杀屠御史，但证据被我留下了。屠御史是被你所杀。陛下，屠御史并非宁香姑娘所杀，但也的确因她而死。这是何意？那晚韩大人派我刺杀屠御史，自己却不放心，跟着我，发现我不忍对屠御史下手。韩大人情急中，竟自己亲手杀害了屠御史，让我留下清理现场。而我留下了韩大人的那把剑，埋于宁香阁后院的花丛之中。陛下，此女乃长安城有名的酒楼宁香阁的老板，常年迎来送往，不知收了谁的好处，竟构陷老臣，请您千万不要相信他的一面之词。陛下，子安可以作证。宁香姑娘刚刚才拼死抢回韩大人贿赂官员的账目。你是说，这个女子有韩青贿赂官员、意图谋反的账目？正是。哼，仅凭一把破剑及一个账簿，几句似是而非的话，就想给老臣定罪吗？陛下是不会相信的。陛下，请给老臣做主。韩大人。宁香姑娘和杨子安是否构陷于你？陛下只需找专人仔细核对一遍账目，再将账目有关人员都调查一遍，便可水落石出。陛下，子安还有一样证物想要呈上，何物？宁香，此乃韩大人勾结家父合办恶钱工厂，为其提供场地和本金的往来明细，呈上来。起来吧，谢陛下。这，你又是从何得来？帅四哥，站住！站住！飞王，帅四哥，站住！韩大人命我偷回杨大人府中私藏的账目后，
，愿意只派专人把守，民女无法靠近。我知道韩大人将骑兵谋反，近日并不疏于防范，这才通知了杨学子等人。今日在他们的帮助下，才顺利拿回帐篷。韩军吉，现在你还有什么可解释的吗？这些都是臣坐下的，你又能奈我何？我是坏事做尽，十恶不赦，可你……我尊敬的陛下，为了权势，为了皇位，你陷害兄长，让他含冤九泉。今天，你的亲生儿子，你亲封的太子，为了皇位背叛了你。真是天理昭昭，报应不爽啊！韩大人，你就别再执迷不悟了。执迷不悟，拿回自己的东西，怎么能是执迷不悟？你的父亲是当年的太子殿下，那是真正应该继承大统的人。我忍辱负重了二十年，就为了这一天。君吉，朕敬佩你为我的皇兄一片忠心。但你怎么能做出这种冒天下之大不韪的事？冒天下之大不韪？他还敢说冒天下之大不韪？我当初迟回来一步，就没能救下太子，让你的阴谋得逞。我恨，我恨。不过没关系，如今还有他，钱太子的亲骨肉，我今天要把你的江山夺回来，还给他。韩军旗，你放肆！朕是君，你是臣，雷霆雨露皆是君恩，朕是天子，坐在皇兄错失的皇位之上，朕赏就是罚，罚也是赏，朕就是公道。为官二十余载，竟看不明白，时至今日还不知悔改。悔改？我是悔，悔不该没让太子杀了你，以绝后患，反而害了他的性命。悔，有错才有悔，错，错在卖主求荣的杨文渊，错的是你这弑兄夺位的贼子。看看你面前这个人。他才是天选之子，他才是大狱真正的太子。韩大人，你机关算尽，却始终算不到这天意。天意？你可知，我并非男子。我不信。陛下。学生沈蝶衣，乃是女儿身，请陛下恕罪。这是怎么回事？沈蝶衣怎会是女子？这怎么可能？沈蝶衣怎么可能会是女的？商议馆怎么会有女子进入啊？不会的，不会的。你骗我！你骗我！
个画面，用伤心间，时间搁浅，难免。多想说出口，自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你。擦肩而过，都命中注定。怎样才能尘封我和你的曾经？多想说出口，自从遇见你的那一天起，我的世界全都是你。身影模糊在风。花的笑意，此刻只想对你说。